मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी तुम्हाला कॅल्शियम आणि आयर्न शरीरातलं सोप्या रीतीने तुम्हाला कसं वाढवता येईल हे आज तुम्हाला या ठिकाणी सांगणार आहे कारण की बऱ्याच वेळेला बायकांची तक्रार असते अंग दुखतं अंग दुखतं आणि अशा वेळेला जेव्हा डॉक्टरांच्याकडे जातात त्यावेळेला रक्त कमी आहे आणि कॅल्शियम कमी आहे अशा या दोन गोष्टी त्यांना सांगितल्या जातात मग साधारणतः मुली जरी वयात येत असतील तेव्हासुद्धाही त्यांना तक्रार असते चक्कर येते भोवळ येते डोळ्यासमोर अंधारी येते अशा तक्रारी असतात मेनापॉजमध्ये बायकांना असते प्रेग्नन्सीमध्ये ही तक्रार असते तरुणपणामध्ये जेव्हा काम खूप जास्त बायका करत असतात जॉब करत असतात त्यावेळेला मुलांची जबाबदारी घरातल्यांची जबाबदारी घराची जबाबदारी आणि आपलं करिअर या सर्वांच्यामध्ये त्यांचं स्वतःच्याकडे दुर्लक्ष होतं आणि त्यामुळेच कॅल्शियम आणि आयर्न डिफिशियन्सी ही स्त्रियांच्यामध्ये फार असते तर यासाठी अर्थात हे मी जे आत्ता सांगणार आहे जी रेसिपी मी सांगणार आहे ती जेंट्ससुद्धा खाऊ शकतात कारण की ही क्रॉनिक डिसीजेसमध्ये चांगली आहे डायबेटीसमध्ये चांगली आहे हार्ट हार्ट प्रॉब्लेममध्ये चांगला आहे हाय ब्ले ब्लड प्रेशर असेल तरीही चांगलं आहे त्याचप्रमाणे लहान मुलांपासून मोठ्या व्यक्तींच्यापर्यंत सर्वांच्यामध्ये कॅल्शियम वाढण्यासाठी हाडांची बळकट येण्यासाठी आणि रक्तातलं हिमोग्लोबिन वाढण्यासाठी आयन वाढण्यासाठी हे चांगलं आहे तर ते, ते म्हणजे रागी नाचणी नागली आणि यासाठी मी आधी एक व्हिडिओ लावलेलाच आहे की ते किती पौष्टिक आहे परंतु आज तुम्ही सहजपणे सोप्या रीतीने ते घरात रोजच्या तुमच्या आहारामध्ये कसं ॲड करू शकता हे मी तुम्हाला सांगणार आहे आता नाचणीची आंबील तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे पण एक सोपा आणि साधा तुम्हाला उपाय सांगते सगळेजणच तुम्ही नाश्ता करत असता तर त्या नाश्त्याला तुम्ही जेव्हा सकाळी लवकर उठता त्यावेळेला तुम्ही एक काम करायचं एक किलो नाचणी आणायची ती दळदळून आणायची त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये एक किलो नाचणीमध्ये अर्धा किलो तांदूळ घालायचे आता आपल्याला सगळीकडे ना तांदूळ आपल्या घरामध्ये असतातच तर तुम्ही जर का तांदूळ ते धुवून आणून घातले तर फारच चांगलं की ते धुवायचे पंख्याखाली वाळवायचे आणि जेव्हा तुम्ही नाचणी आणत असतात दळून त्यामध्येच ते टाकले तरी चालतात आणि जेव्हा तुम्ही कारण की म्हणजे तांदूळ आणि नाचणी हे दोन्ही पण झालं जर तुम्ही डायबेटीस असेल तुम्हाला जर का तांदूळ नको असतील तर वापरू नका नुसते नाचणी चालू शकेल मग त्याच्यामध्ये थोडीशी म्हणजे एक मूठभर उडदाची डाळ टाकायची म्हणजे त्याला चिकटपणा येण्यासाठी जे जेव्हा तुम्ही दळायला देताना नाचणी त्याच वेळेला आणि समजा तुम्ही रेडीमेड पीठ आणणार असाल तर मग उडदाचं पीठसुद्धा तुम्हाला मिळतंच विकत तर ते घेऊन या आणि समजा उडदाचं पीठ नाही आहे तुमच्याकडे आणि तुमच्याकडे फक्त नाचणीच आहे तुमच्याकडे आता तांदळाचं पण पीठ नाही आहे कारण की तुम्हाला डायबेटीस आहे त्यामुळे तुम्ही तांदूळ खात नाही अशा वेळेला थडासा चिकटपणा येण्यासाठी त्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ एक चमचावर घालायचं जेव्हा तुम्ही करणार आहात ना तेव्हा किंवा दळून आणतानाच त्याच्यामध्ये एक किलोला पाव किलो पाव किलो तुम्ही त्याच्यामध्ये गहू घालू शकता किंवा थोडेसे कमी घातले तरी चालतील किंवा सोयाबीनसुद्धा त्याच्यामध्ये तुम्ही ॲड करू शकता म्हणजे नाचणीचं हे जे पीठ आहे ते पौष्टिक नाचणीचं पीठ तुम्ही रेडीमेड तयार करून आणा आणि ज्या वेळेला तुम्हाला सकाळी पटकन गडबडीत नाश्ता घरातल्या सगळ्यांच्याचसाठी करायचं असेल तर लहान मुलांच्यापासून मोठ्या माणसांच्यापर्यंत आजारीपासून निरोग्यांच्यापर्यंत सर्वांना असा हा उपयुक्त असा डोसे मी तुम्हाला आता पटकन सांगते आहे आणि तुम्हाला व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला मी फोटोसुद्धा पोस्ट करत असते तर हे जे पीठ आहे हे सकाळी तुम्ही उठल्या उठल्या एक दहा मिनटंच भिजवून ठेवायचं आहे तर हे मिक्स करून आणलेलं असेल सरी चालेल नाचणीचं पीठ त्याच्यामध्ये थोडंसं गव्हाचं पीठ टाका चिकट्यासाठी तांदळाचं पीठ टाकलं तरी फार छान आहे उडदाचं पीठ टाकलं तरी चालेल हे सगळं थोडं थोडं बाकीचं टाकायचं आणि तुमचे जे डोसे आहेत हे पटपट उठण्यासाठी तुमच्या पीठ कारण की हे बऱ्याच वेळेला मुली नवीन असतात तर त्यांना भीती वाटते आपला डोसा चिकटेल का काय तव्याला तर याच्यासाठी म्हणून थोडंसं एक दोन चमचे रवा टाकायचा त्याच्यामध्ये म्हणजे ते आपले असे डोसे ना चक 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 उठतात म्हणजे अजिबात चिकटतच नाही तुम्ही कितीही नव नवं शिक्या असला ना तरी काही टेन्शन घेऊ नका मग हे जे पीठ आहे जर तुमच्याकडे ताकाचं पाणी घरामध्ये असेल तर ठीक आहे म्हणजे जर नसलं तर साध्या पाण्यामध्ये तुम्ही हे भिजवून एक दहा मिनटं ठेवायचं म्हणजे कसं तुम्ही सकाळी उठलाय पटकन उठल्या उठल्या हे करायचं भिजवायचं आणि एकीकडे तुमचं इतर सगळं आवरत आवरत त्याच्यात तुम्हाला टेस्टसाठी कांदा कोथिंबीर हिरवी मिरची हे तुम्ही घालू शकताच तुमच्या आवडीप्रमाणे जिरे घाला ओवा घाला तुम्हाला हवं असेल तर पण हे जर घातला तर उलट त्याचे त्याची पौष्टिकता वाढणारच आहे पचनासाठीसुद्धा ते खूप हलकं होणार आहे कारण की काहींची जरा पचनशक्ती 
चांगली नसते पण त्यांच्यासाठी सुद्धा रागी खूप चांगलं आहे तर त्यामुळे तुम्ही खायला काही हरकत नाही त्याच्यामध्ये थोडंसं जिरे घाला आणि थोडंसं ओवा पावडर घाला नाही घातले तरी काही हरकत नाही आणि चवीनुसार शेंदे लोण घाला किंवा तुम्ही साधं मीठ वापरत असाल तर साधं मीठ वापरा पण आजारी लोकांच्यासाठी सेंदो लोण हा खूप चांगलं आहे त्यामुळे सेंदे लोण वापरायचं हे सगळं एकत्र मिक्स करायचं आपलं सगळं इतर आवरेपर्यंत दहा मिनटात हे भिजतं आणि असा एक संद असा गाढ असा तुम्ही जेव्हा ते असं उचलतात चमचा पळीनं त्यावेळेला तुम्हाला असं लक्षात येतं की डोसा तुम्हाला खूप छान घालता येणार आहे असं मऊ सुत्तो असं छान पेस्ट किंवा अशी पातळ पेस्ट झालेली असते पीठ झालेलं असतं ते आणि मग तवा ठेवायचा गॅसवरती गॅसवरती तवा ठेवला की तो चांगला कडक तापला पाहिजे तापल्यावरती त्याच्यावर थोडं तेल घालायचं तेल असं पसरायचं कारण तेल हे पाहिजेत निर्लेपवरती शक्यतो करू नका शेंगदाणा तेल सुद्धा तुमच्या पोटामध्ये गेलंच पाहिजे आणि हे जे तेल आहे हे तेल वाफ होतं आहे असं दिसतं आहे म्हणजे तो तवा तापला की त्याच्यावरती गॅस मोठा असतानाच तुम्ही आपलं पीठ पसरायचं साधं नुसतं पळीनी पसरायचं पसरायचं आणि मग त्याच्यावरती झाकण घालून ठेवायचं आणि आता तो गॅस बंद करायचा तुम्ही सुरुवातीलाच असा गॅस मोठा केलात की ते अजिबात चिकटत नाही आणि मग नंतर गॅस बारीक करायचा दोन 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 मिनटामध्ये त्याच्यावरती तुम्ही झाकलेलं असतं ते झाकले झाकण बाहेर काढायचं की छानपैकी असा तो तुम्हाला दिसतो रंग बदललेला म्हणजे सुरुवातीला पांढरं पीठ असतं तो रंग बदललेला दिसला की मग असं खालून उलत न घालायचं की ते लगेच उकलता येतं उचलता येतं एकदम इतकं इझी आहे आणि मग जरासं उलटं करायचं एक मिनिट भरच ठेवायचं गॅसला हळूच ठेवा मोठा करूच नका फक्त पीठ घालतानाच तेवढा गॅस मोठा करायचा आणि त्यानंतर बारीक करायचा हे अगदी दोन दोन मिनटामध्ये डोसे होतात त्याला शिजायला सुद्धा अजिबात वेळ लागत नाही आणि मग असा डोसा तुम्ही त्याच्यावरती लोणचं खाऊ शकता लोणी खाऊ शकता कैरीची चटणी खाऊ शकता जवसाची चटणी खाऊ शकता करळाची चटणी खाऊ शकता मेतकूट घेऊ शकता तूप घेऊ शकता यासोबत तुम्ही काही घ्या असे जर का दोन डोसे खाऊन तुम्ही घरातनं बाहेर पडलात तर जेवायच्यापर्यंत तुम्हाला पाणीसुद्धा प्यायची गरज लागत नाही इतकं मस्त पोट थंड आणि शांत राहतं तर यानुसार तुम्ही प्रत्येकाला दोन 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 डोसे तुम्ही जरी तुमच्या टिफिनमध्ये दिलेत किंवा तुमच्या मुलांच्या डब्यामध्ये दिलेत तुम्हाला जेवणता जेवणाच्या वेळेला तुम्हाला एखाद्या वेळेला चपातीवाली बाई आली नाही तर अशा वेळेला पटपट पटपट करून घेऊन जायचं आणि हा जर का नाश्ता तुम्ही रोज ठेवलात ना तर शुगरच्या पेशंटच्यासाठी तो खूप चांगला आहे ह्यानं ताकतही वाढते ह्यानं इम्युनिटी पण वाढते शरीरातल्या हाडांना बळकटी येते तुमचं रक्त सुधारतं त्यामुळे हा द बेस्ट तुमचा असा हा नाश्ता प्रत्येक स्त्रीला आणि प्रत्येकाला घरासाठी घर आणि कुटुंब आपलं बळकट ठेवायचं असेल आपलं स्ट्रॉंग ठेवायचं असेल रोगाची इम्युनिटी रोगा रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायची असेल आपली इम्युनिटी वाढवायची असेल तर हा नाश्ता तुमच्यासाठी एकदम बेस्ट आहे करून बघा आणि कमेंटमध्ये भरायला